Good morning to everyone. Today we are going to learn about the electromotive force. We have started this chapter two lectures before. So we are continue in this chapter. So today we are going to learn about diagram and working of an electrolytic cell. The camera got to class to the case. So ask me the two applications of electrolytic cell at a parabo. So Tarage I'm about to diagram that to the canibo. Tar pori am shipoki. The electrolytic এবং galvanic এই দুইটা সেলের মধ্যে কম্পারিজনটা কি যে কোন সেলটা কিভাবে কাজ করে সেগুলো একটার সাথে আরেকটা যদি কম্পেয়ার করে আমরা পড়ি তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখাটা একটু সহজ হবে সো আমরা কম্পারিজনটা শিখব দেন আমাদের অনেক কিছু আছে অবশ্য এখানে CLO1 এগুলো এগুলো একটু কেটে দেওয়া দরকার ছিল কারণ আমাদের যদি ক্লাসের হিসাব করি তাহলে এইটা হবে এক নম্বর এটা দুই নম্বর এটা তিন নম্বর তারপরে এগুলো but যাক ওই ওই বিষয়গুলো নিয়ে ম্যাটার না আমাদের ব্যাটার হলো যে কি কি আছে না আছে সেগুলো কন্টেন্টগুলো দেখি প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি সেল হাফ সেল পটেনশিয়াল পটেনশিয়াল এগুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব সো অনেকগুলো টপিক আছে যত দূর আমরা পারি সো লেটস স্টার্ট ডায়াগ্রাম এন্ড ওয়ার্কিং অফ এন ইলেকট্রোলাইটিক সেল আমরা এই সেলটা এই ডায়াগ্রামটা আমরা লাস্ট ক্লাসেও দেখিয়েছিলাম এবং সেখানে বলেছিলাম যে যদি আমরা Sodium chloride er molten state or aqueous solution. Sodium chloride er aqueous solution means that just to me, panite jodi sodium chloride ke dissolve karo. Ta hole shekhtre sodium chloride ta kiya sodium plus or chloride minus. Ei doi ta ayone vivakto hobe. Ekhon amra jodi ei doi mane electrolyte shoja kotha amader jee molten sodium chloride or sodium chloride er aqueous solution ei jodi neva hoy. তাহলে এটাকে আমরা বলবো ইলেকট্রোলাইট এবং এই ইলেকট্রোলাইট এর পরে কি হবে যদি আমরা এই যে সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন বলতে বোঝা যায় কি যেটার মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র সলভেন্ট বা জাস্ট কোন একটা মাত্র যদি একটা দ্রবণ থাকে সেই দ্রবণের মধ্যে থেকে দুইটা কম্পোনেন্ট থাকে দ্রবণে আমাদের কি থাকে একটা দ্রব একটা দ্রাবক তাই না এই দ্রব এবং দ্রাবক এরকম অথবা তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার ভিতর থেকে শুধুমাত্র দ্রাবকটা যদি ট্রান্সফার হতে পারে এরকম মানে সেমি পারমিয়েবল অর্ধেক জিনিস পাস করতে পারবে মানে আর একটা দুইটা যদি কম্পোনেন্ট থাকে তার মধ্যে থেকে একটা কম্পোনেন্ট পাস করতে পারবে না সো এই যে এখানে আমাদের একটা সেপারেশন জাস্ট মানে কমপ্লিটলি সেপারেশন না জাস্ট এ কাইন্ড অফ সেপারেশন অর জাস্ট লাইক মানে করো আমরা একটু টিস্যু পেপার বা এরকম কিছু খুব পাতলা কিছু একটা দিয়ে এখানে সেপারেট করে রাখলাম যার ভিতর দিয়ে আমরা আয়ন গুলো অথবা এগুলো মানে সলভেন্টটা ট্রান্সফার হতে পারবে এরকম কিছু সো মলটেন সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যান বি সাবজেক্টেড টু ইলেকট্রোলাইসিস উইথ দ্য হেল্প অফ এন ইলেকট্রোলাইটিক সেল সো এখন এই দুইটা পাশে আমরা দুইটা ইলেকট্রোড নেব সো এই ইলেকট্রোড দুটো একই মেটালের হতে পারে বা डिफरेंट মেটালেরও হতে পারে সো এটা যদি আমরা ইনার্ট ইলেকট্রোড নেই সো কিন্তু আমরা যখন গ্যালভানিক সেলের কথা বলেছি তখন কিন্তু আমরা এখানে একটা কমপ্লিট সেপারেশন তার মানে কি দুইটা আলাদা পাত্রে নিয়েছি দুইটা আলাদা কন্টেইনারে নিয়েছি এবং ইলেকট্রোলাইটও কিন্তু डिफरेंट ছিল সো এখানে একটা ইলেকট্রোলাইট ছিল এখানে আরেকটা ইলেকট্রোলাইট ছিল এবং ইলেকট্রোড ইলেকট্রোডও কিন্তু দুইটা আলাদা সো এখানে কিন্তু আমরা চাইলে একটা ইলেকট্রোড নিতে পারি একই একই মেটালের ইনার্ট ইলেকট্রোড এটা ইনার্ট ইনার্ট সেটা হতে পারে আমাদের প্লাটিনাম অথবা অন্য যে কোনো ধরনের ইলেকট্রোড আমরা নিতে পারি সো আসলে ওই ইলেকট্রোডটা এতটা বেশি এখানে কাজ করবে না কেন কাজ করবে না জাস্ট এখানে এখানে পুরো ইলেকট্রোডটা হয়ে যাবে না অথবা মি হবে না ধ্বংস হবে না সো আমরা এখান থেকে এই যে ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে যে আয়নগুলো আছে এই আয়নগুলোই আসলে রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করবে বা আমরা যদি এই যে ইলেকট্রোলাইট এই যে হলো আমাদের একটা ব্যাটারি ব্যাটারি মানে হলো কম্বিনেশন অফ মেনি সেলস যে অনেকগুলো সেলের কম্বিনেশন তাহলে আমরা এই পার্টটাকে বলেছিলাম পজিটিভ আর এই পার্টটা নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ তার মানে আমরা এই যে যে ডাবল লাইন দিয়ে ভার্টিক্যাল দুইটা ডাবল লাইন দিয়ে যখন রিপ্রেজেন্ট করি এবং তার মধ্যে একটা যদি বড় হয় আর একটা ছোট হয় তাহলে এই লাইন দিয়ে আমরা একটা সেল রিপ্রেজেন্ট করি এই সেলের আমাদের 
যে সাইডটা বড় থাকবে মানে ভার্টিক্যাল যে পাশাপাশি লাইনটা দুইটা লাইন নিয়েছি তার ভিতরে যেটা বড় সেটা হলো পজিটিভ কোণ আর যেটা ছোট সেটা নেগেটিভ কোণ সো তার মানে আমরা এখন এই যে সোর্স ব্যাটারি বা পাওয়ারের সোর্স এই সোর্স থেকে ইলেকট্রন গুলো এই পজিটিভ থেকে নেগেটিভ এর দিকে এই দিকে যাচ্ছে সো সেই ক্ষেত্রে কি হবে এখন এইখানে আমার যে ইলেকট্রোলাইট আছে ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে পজিটিভ যে আয়নটা আছে সেই পজিটিভ আয়ন কি করবে এখানে যেহেতু ইলেকট্রন আসছে তার মানে এই ইলেকট্রোডে গায়ে ইলেকট্রন আছে সো দিস ইলেকট্রোলাইট দ্যাট মিন্স দা পজিটিভ আয়ন অর ক্যাটায়ন উইল গেইন ওয়ান ইলেকট্রন ফ্রম দিস তাহলে এই ইলেকট্রোড থেকে একটা ইলেকট্রন গেইন করবে একটা ইলেকট্রন গেইন করলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে একটা ইলেকট্রন গেইন করে সোডিয়াম প্লাস প্লাস ওয়ান ইলেকট্রন আমরা এভাবে লিখি সোডিয়াম প্লাস প্লাস ওয়ান ইলেকট্রন হয়ে যাবে তখন সোডিয়াম মেটাল সোডিয়াম মেটাল হয়ে গেল তাহলে এই সোডিয়াম মেটালটা তখন এই ইলেকট্রোডের গায়ে আস্তে আস্তে টুকটু করে টুকটু করে জমা হবে এটার ইলেকট্রোডের গায়ে সো এই ইলেকট্রোডটা তখন আস্তে আস্তে মোটা হতে থাকবে ওকে দেন আর একটা ব্যবস্থা কি যেহেতু এখন আমাদের এই যে সোর্স এই সোর্স বলছি ব্যাটারির যে সোর্স বা ইলেকট্রিসিটির সোর্স সো এই দিকে হলো ইলেকট্রনের ডেফিসিয়েন্সি আছে হ্যাঁ ইলেকট্রনের ডেফিসিয়েন্সি আছে তার মানে আমরা দেখছি যে ইলেকট্রনটা আসলে এই দিকে ফ্লো হচ্ছে তাই এই দিকে তাহলে ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে ইলেকট্রনের ঘাটতি থাকলে সেই ক্ষেত্রে এই যে ক্লোরাইড মাইনাস এই ক্লোরাইড মাইনাস মানে হলো এই আয়নটার মধ্যে এক্সেস ইলেকট্রন আছে সো এ কি করবে একটা করে ইলেকট্রন এই ইলেকট্রোডে ছেড়ে দেবে তার মানে আমরা যদি দেখি এখানে এই ইলেকট্রোডে যদি ক্লোরাইড মাইনাসটা যদি এরকম করে সিএল মাইনাস যদি একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় সিএল মাইনাস মাইনাস ইলেকট্রন তখন হয়ে যাবে কি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে তাহলে ক্লোরিন গ্যাস হিসেবে এই যে বাবল গুলো দেখতে পাচ্ছ গ্রিন গ্রিন বাবল গুলো এই বাবল গুলো এই ইলেকট্রোডের গায়ে আস্তে আস্তে জমা হবে এবং এই বাবল বাবল তো যেহেতু হালকা জিনিস পানির মধ্যে অথবা লিকুইডের মধ্যে থাকলে সেটা কি হবে আস্তে আস্তে বুদবুদাকারে উপরে উঠতে থাকবে তো তোমরা এখানে কি করবা এখানে একটা ইনভার্টেড ফানেল দিয়ে জাস্ট এখানে আলাদা একটা থাকলো লাইন থাকলো যে লাইনের মাধ্যমে আমরা গ্যাসটাকে কালেক্ট করে অন্য আলাদা কন্টেনারে নিয়ে নেব সো বাই দিস ওয়ে উই ক্যান এক্সট্রাক্ট উই ক্যান কালেক্ট অর উই ক্যান সিনথেসাইজ এই যে সোডিয়ামের কথা বলেছি পিওর সোডিয়াম মেটাল এটাকে আমরা এক্সট্রাক্ট করতে পারি এবং পিওর ক্লোরিন গ্যাস এক্সট্রাক্ট করতে পারি সো এই প্রসেসের মাধ্যমে দ্যাট মিনস ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেসের মাধ্যমে আমরা রিফাইন করতে পারি রিফাইন কথার শব্দটা আমরা আগের দিন বলেছিলাম যে পিউরিফাইন কোন একটা তাহলে এইখানে মনে করো আমাদের ছিল কি মোলটেন সোডিয়াম ক্লোরাইড অথবা সাগরের থেকে আমরা পানি নিয়ে আসছি সো সাগরের পানির থেকে আমরা কি করব সোডিয়াম মেটাল এবং ক্লোরিন গ্যাস এটা আমরা এক্সট্রাক্ট করব বাই দা ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেস সো এই প্রসেসের মাধ্যমে শুধু সোডিয়াম মেটাল না আমরা অধিকাংশ অধিকাংশ রিয়াক্টিভ যে মেটাল গুলো আছে তার যে কোনো সল্ট থেকে যেমন আয়রন কেও কিন্তু এইভাবে আমরা এক্সট্রাক্ট করতে পারি সো আমরা যে কোনো ধরনের মেটাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের মেটাল আমরা মেটাল এবং বিভিন্ন ধরনের গ্যাস আমরা এখান থেকে এই ইলেকট্রোলাইটিক প্রসেসের মাধ্যমে এক্সট্রাক্ট করতে পারি ফ্রম দা মোলটেন সলিউশন অব দা সল্ট তা যে কোনো ধরনের সল্ট যদি আমাদের থাকে তাহলে সেগুলো থেকে আমরা খুব সহজেই ইলেকট্রোলাইটিস প্রসেসের মাধ্যমে ওই সল্ট মেটাল গুলো বা মেটাল নন মেটাল হোয়াট এভার যা গ্যাস আছে সেগুলোকে আমরা সিনথেসিস করতে পারি কারো কোনো প্রশ্ন আছে আমরা যে ক্লোরিন 
মানে পাঁচ এম এল নিয়ে নিয়া করলা সেক্ষেত্রে হয়তো অ্যামাউন্টটা খুব বেশি হবে না বাট যদি তুমি অনেক সময় ধরে চালাও অনেক সময় ধরে তোমার এটার ভিতরে মোল্টেন সোডিয়াম ক্লোরাইড সাগর থেকে পানি নিয়ে আসো এখানে একটা ডিফিকাল্টি আছে ডিফিকাল্টি হল কি যে আমরা যে ইলেকট্রোডটা ব্যবহার করছি এই ইনার্ট ইলেকট্রোড নর্মালি এখানে প্ল্যাটিনাম ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয় কত ভোল্ট লাগবে আমাদের দশ ভোল্ট লাগুক বিশ ভোল্ট লাগুক বা পঁচিশ ভোল্ট লাগুক সেরকম করে আমরা অ্যাডাপ্টার দিয়ে জাস্ট বোল্ট দেবো ইলেকট্রিসিটি দেবো তো তাতেই হবে তো মেইন সমস্যা হলো আসলে এই যে আমাদের রিডিউস করতে পারবো কারণ আমরা যখন প্রোডাকশনে যেতে পারবো এই সোডিয়াম মেটাল হোক অথবা এই ক্লোরিন গ্যাস এটা যদি প্রোডাকশনে যেতে পারি দেন ওই কান সেল ইট তাই না এটা করে আমরা তখন সার্ভাইভ করতে পারবো ওকে আর কারো কোন প্রশ্ন আচ্ছা যদি না থাকে হ্যাঁ বলো প্রশ্ন আচ্ছা ঠিক আছে হে আর টু ইনার্ট ইলেকট্রোস আর ডিপ ইন্টু মোল্টেন সোডিয়াম ক্লোরাইড হুইস কন্টেন্স ডিসোসিয়েটেড সোডিয়াম প্লাস ক্যাটায়ন অ্যান্ড ক্লোরাইড মাইনাস আয়ন হোয়েন অ্যান ইলেকট্রিক কারেন্ট ইজ পাস ইন টু দ্য সার্কিট क्या क्षेत्र তুমি এখন বলো যে কোন ক্যাথোডে কি জারণ হচ্ছে না অ্যানোডে বিজারণ হচ্ছে না কোনটায় কি জারণ হচ্ছে কোন ধরনের বিক্রিয়া হচ্ছে এই বিক্রিয়াটা দেখে তোমরা বলতে পারবা আমি তোমাদের আর একটা সিস্টেম বলি যে জারণ সংখ্যা এখানে দেখো তো জারণ সংখ্যা কত আছে সোডিয়ামের প্লাস ওয়ান এখানে কত আছে যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে জারণ সংখ্যা বাড়লে বিজারণ বিজারণ এই যে দুই বাংলায় শব্দ বলে দিলাম কিন্তু বাংলায় মানে ব আর বিজারণ তাহলে জারণ সংখ্যাটা বলবা জারণ সংখ্যা যদি বাড়ে তাহলে সেটা বিজারণ আর জারণ সংখ্যা কমলে জারণ জারণ আচ্ছা তাহলে দুইটা শব্দ সাথে কি বলতে হয় হ্যাঁ কথা একই ইলেকট্রন গ্রহণ আর কি আগের মাধ্যমে মানে গ্রহণ করলে মানে তোমার তোমার মনে রাখার সুবিধার জন্য বলছি যে ব ব বাড়লে বিজারণ কি বাড়লে জারণ সংখ্যা 
জারণ সংখ্যা বাড়লে বিজারণ আর ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন কমলে তাই না ইলেকট্রন কমলে বিজারণ এই তো এই যে এটা যদি বলো তাহলে এই পাশে মাইনাস এইখান থেকে তুমি কি করো দুইটা ইলেকট্রন নি হয় মাইনাস হয় না তাহলে সে ক্ষেত্রে ইলেকট্রন কমলে বিজারণ আর জারণ সংখ্যা বাড়লে বিজারণ তো ওই কমার সাথে কিন্তু এটা আমাদের কোনো সিমিলারিটি পাই না যে আমি কিভাবে মনে রাখব সে মনে রাখার জন্য আমি বলছি যে যদি জারণ সংখ্যা বাড়ে তাহলে বিজারণ এই দুজন এটা মনে রাখার সুবিধার জন্য তোমরা যেভাবে মনে রাখতে পারো দ্যাটস ফাইন কিন্তু আমি একটা টেকনিক তোমাদেরকে বলে দিলাম যদি তোমাদের এটা কাজে লাগে দ্যাট উইল বি গ্রেট ওকে তাহলে অ্যাপ্লিকেশনস অফ ইলেকট্রোলাইটিক সেলস এখন আমরা দেখব যে এই ইলেকট্রোলাইটিক সেল গুলো আমরা কি কাজে লাগাতে পারি আমরা এইটা যে পড়ছি কেন পড়ব সো দ্য প্রাইমারি অ্যাপ্লিকেশন অফ ইলেকট্রোলাইটিক সেল ইজ ফর দ্য প্রোডাকশন অফ অক্সিজেন গ্যাস এন্ড হাইড্রোজেন গ্যাস फ्रॉम ওয়াটার সোজা কথায় আমরা যদি পানিকে ইলেকট্রোলাইসিস করি একটু আগে তো দেখাইলাম যে সমুদ্রের পানি থেকে যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে সেখান থেকে আমরা সোডিয়াম এবং ক্লোরিন গ্যাস এক্সট্রাক্ট করতে পারি তো পানি আনতে তো সমুদ্রে যাওয়া লাগবে তো মানে স্যার যদি আমরা সোডিয়াম তৈরি করতে চাই ক্লোরিন গ্যাস তৈরি করতে চাই যদি আমরা অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের কি দরকার শুধু পানি দরকার পানি তো সব জায়গায় আছে যে ইভেন আমাদের মানে গোসল করার পরে যে বাথরুমে পানি পরে থাকে ওই পানির থেকেও করা সম্ভব তো যে কোনো পানির থেকে কিন্তু তুমি চাইলে ওইটা ইলেকট্রোলাইসিস করে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করতে পারবা এবং এই অক্সিজেন গ্যাসের কিন্তু প্রচুর দাম আমাদের এখন এখন এই মুহূর্তে কোভিড সিচুয়েশনে অক্সিজেনের প্রচুর দাম তবে অক্সিজেন গ্যাস এর চাইতে ওইটা এই করা হয় আর কি মানে প্যাশেন্টদের ইউজাবল করার জন্য ওইটাকে মানে হাই প্রেসারে কম্প্রেস করা হয় সো সেটা করা সম্ভব ওয়ান্স উই ক্যান সিনথেসিস মানে একবার যদি আমরা অক্সিজেন গ্যাসটা প্রডিউস করতে পারি তারপরে সেটা আমরা যে কোনো ভাবে অন্য কোনো প্রসেসে এটা লিকুইফাই করতে পারবো বাট আমাদের মেইন হলো ইভেন যদি হাইড্রোজেন যদি তৈরি করা যায় তাহলে সেই হাইড্রোজেন দিয়ে আমরা এখনকার সময়ে অনেক নিয়ে আসছে তবে বাংলাদেশে আসছে কিনা আমি জানি না মনে হয় না যে বাংলাদেশে এখনো আসছে যে হাইড্রোজেন ফুয়েল কার যেহেতু যত গাড়ি আছে যদি গাড়িগুলোকে হাইড্রোজেন ফুয়েল দিয়ে আমরা চালাতে পারি তাহলে কি হবে আমাদের ইনভারনমেন্টে যে কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমটা থাকবে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই ইলেকট্রোলাইসিস করে যদি হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করতে পারি সেই হাইড্রোজেন গ্যাসকে যদি আমরা ফুয়েল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি দেন উই ক্যান মেক দা ইনভারনমেন্ট মোর ক্লিন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা ইনভারনমেন্টকে কার্বন ডাই অক্সাইড ফ্রি রাখতে পারবো কারণ হাইড্রোজেন গ্যাস বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস অক্সিজেনে বিক্রিয়া করে কি করবে শুধুমাত্র ওয়াটার তৈরি করবে আমাদের তো ওয়াটারের সমস্যা নেই আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড যদি আমরা না পাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের পরিবেশটা অনেক বেশি কার্বন ফ্রি অথবা কার্বন ডাই অক্সাইড ফ্রি থাকবে সো বাই দিস ইলেকট্রোলাইটিক প্রসেস উই ক্যান সিনথেসিস অর উই ক্যান প্রোডাক্ট উই ক্যান প্রডিউস অক্সিজেন অ্যান্ড হাইড্রোজেন গ্যাস তাহলে শুধু একটা না আমরা মোটামুটি যে কোনো ধরনের মেটাল নন মেটাল গ্যাস এটা শুধু কম্পাউন্ড থাকলে সেখান থেকে ইলেকট্রোলাইসিস করে আমরা বের করতে পারবো অ্যানাদার নোটাবল অ্যাপ্লিকেশন অফ ইলেকট্রোলাইটিক সেল ইজ ইন ইলেকট্রোপ্লেটিং যেটা আমি মনে হয় বলেছি একবার ইলেকট্রোপ্লেটিংটা যদি আমরা করতে চাই সেটা বলেছিলাম যে আমার হাতের ঘড়ি দেখায়া এই ঘড়িটা কিন্তু সোনার ঘড়ি না এটার মধ্যে জাস্ট কি আছে ভিতরে আছে আয়রন তার উপরে গোল্ডেনের মতো একটা কোটিং দেওয়া হয়েছে তাহলে এই কোটিংটা দেওয়া হয়েছে কিভাবে জাস্ট বাই ইউজিং ইলেকট্রোপ্লেটিং তাহলে সেটা কিভাবে হলো আমরা যদি এখনই দেখি তুমি কিভাবে করবা ইলেকট্রোপ্লেটিংটা কিভাবে করা সম্ভব আমরা একটু ব্যাকে চলে যাই আমি এখানে বলেছিলাম কি এই ইলেকট্রোডের গায়ে এই সোডিয়ামটা জমা হচ্ছে তাই না জি স্যার আচ্ছা তাহলে ইলেকট্রোডের গায়ে যদি সোডিয়াম জমা হয় তা আমি মনে করো এই ইলেকট্রোড হিসেবে আমার এই যে ঘড়ির যে চেইনটা আছে ঘড়ির চেইনটা আমি এই এই ইলেকট্রোড হিসেবে ইউজ করব এখানে তাহলে আমার এইখানে যে সোডিয়াম সরি যে প্লাস আয়নটা থাকবে সেই প্লাস আয়নটাই তো গিয়ে তখন এই ইলেকট্রোডের গায়ে জমা হবে তাই না তাহলে নির্দিষ্ট তবে সেই ক্ষেত্রে হয় কি যে মানে ডিপেন্ড করবে তুমি কতটা এর গায়ে ডিপোজিট করতে চাও সেটা কিভাবে কন্ট্রোল করা যাবে জাস্ট আমরা এটাকে কন্টিনিউসলি হয়তো বা রোটেট করব অথবা 
একটা নির্দিষ্ট সময় কয়েক সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড যতটুকু সময় বিক্রিয়া করলে আমাদের এটার উপরে একটা পাতলা লেয়ার তৈরি হয় ঠিক ততটুকু সময় নেব দ্যাটস ফাইন যে আমরা সময় তো কন্ট্রোল করতে পারি সময় তো কন্ট্রোল করতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আমাদের যতটুকু দরকার দরকার হয় এই ইলেকট্রনটা আমরা যতটা দরকার ততটা ডিপ করব ডিপ করে যে জায়গায় দরকার আর কি তো বাকিটা আমরা ই করে নিলাম তাহলে আমাদের এইখানে যে ইলেকট্রোলাইট থাকবে তার যে পজিটিভ আয়নটা থাকবে সেই পজিটিভ আয়নটাই আমরা সরি ওই পজিটিভ আয়নের কোরিসপন্ডিং মেটাল এর একটা কোটিং আমরা এই ইলেকট্রোডের গায়ে পাবো সো বাই দিস প্রসেস উই ইভেন আমরা যে কোনো কিছু মানে যে কোনো মেটাল এটা আমরা মেটাল হোক নন মেটাল হোক যাই হোক না কেন আমরা বলেছি ইনার্ট ইলেকট্রোড যেটা আসলে আমাদের কোন রিয়াকশনে পার্টিসিপেট খুব কম করবে সো এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা চাইলে প্লাস্টিকের জিনিসেও ব্যবহার করতে পারি তবে প্লাস্টিকের জিনিস হইলে অসুবিধা আছে অসুবিধাটা কি যে আমাদের এইটার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রনটা ফ্লো হবে না তো আমাদের একটা জিনিস নিতে হবে যার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রনটা ফ্লো হতে পারবে শুধু এইটুক ব্যবস্থা করতে হবে বাকি আর অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই যে ইলেকট্রো প্লেটিং এই প্রসেসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা যে কোনো মেটালের উপরে অন্য আর একটা তৈরি করা তাহলে এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা ওই ইলেকট্রোলাইটিং বা সরি ইলেকট্রো প্লেটিং এটা করতে পারি ইলেকট্রো রিফাইনিং ইলেকট্রো রিফাইনিং এই শব্দটা আমরা ব্যবহার করেছি আগের দিন কিন্তু তাহলে ইলেকট্রো রিফাইনিংটা কিভাবে করবো আমরা সেটাও দেখো ইলেকট্রো রিফাইন মনে করো তোমার সমুদ্রের পানিতে তো অনেক কিছু আছে তাই না সমুদ্রের পানিতে তোমার কি আছে মানে ধুলা বালি ময়লা আবর্জনা যা কিছু আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে সোডিয়াম মানে পটাশিয়াম আয়োডাইড আছে এরকম বিভিন্ন অনেক কিছু আছে সো আমরা চাই কি আমরা চাচ্ছি এখান থেকে শুধুমাত্র সোডিয়াম অথবা ক্লোরিন গ্যাস তাহলে এই যে মোলটেন অথবা সমুদ্রের পানি থেকে নিয়ে আমরা কি করব ইলেকট্রোলাইসিস করব তো ইলেকট্রোলাইসিস করলে বাকি অন্য যে জিনিসগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু আমাদের তাহলে আমাদের একটু মুশকিল আছে তবে মুশকিলের সমাধান আছে তো সমাধানটা কি যে মুশকিলটা কি যে যদি এখানে পাঁচটা পজিটিভ আয়ন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সে পাঁচটা পজিটিভ আয়নই তো এই ইলেকট্রোডে যাওয়ার কথা তাই না তাহলে এখন তোমাদের চিন্তা আছে মানে তোমরা কিভাবে চিন্তা করতে পারো যে আসলে পাঁচটা পজিটিভ আয়ন কি একসাথে আমাদের এখানে যাবে না না আমাদের তো একটা ইলেকট্রন না আমরা এখানে সোর্সের মাধ্যমে তো ইলেকট্রন দিচ্ছি না না একটা একটা করে ইলেকট্রন আসবে না মনে করো আমি বলে দিলাম এখানে একটা সোডিয়াম এখানে সোডিয়াম আয়ন আছে পটাশিয়াম আয়ন আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সোডিয়াম তো একটা ইলেকট্রন দরকার পটাশিয়ামের একটা ইলেকট্রন দরকার তাই না তো ইলেকট্রন কিন্তু আমরা এখানে ওই ওইভাবে কন্ট্রোল রয়েছে একটা দুইটা পাঁচটা ইলেকট্রন করে দিচ্ছি না এখানে কিন্তু সাফিসিয়েন্ট ইলেকট্রন আছে এখানে সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে এই যে আমরা ইলেকট্রো কেমিক্যাল সিরিজের কথা বলেছি তাই না ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজে যদি মনে করো দেখা যায় যে এই যে দ্রবণ আছে বা ইলেকট্রোলাইট এই ইলেকট্রোলাইট এর মধ্যে যদি তিনটা চারটা পাঁচটা বা যতগুলো মোর দেন ওয়ান মোর দেন ওয়ান পজিটিভ আয়ন থাকে তাহলে তার মধ্যে থেকে প্রায়োরিটি বেসিস এবং প্রায়োরিটিটা কিভাবে আমরা ওই যে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজের কথা বলেছি সেখান থেকে আমরা প্রায়োরিটিটা কাউন্ট করব যে যার অবস্থান যত উপরে সে তত দ্রুত ইলেকট্রন ছাড়তে পারে তাহলে সে তত দ্রুত ইলেকট্রন ছাড়তে পারে এটা হলো আমাদের মানে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজে তাহলে যার ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার টেন্ডেন্সি যত 
তার ইলেকট্রন গেইন করার টেন্ডেন্সি তত কম তাই না জি স্যার আচ্ছা তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখন পিরিয়ড ওই যে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজে যার অবস্থান যত নিচে সে তত দ্রুত ইলেকট্রনটা গেইন করবে তাই না তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখন যদি পাঁচটা পজিটিভ আয়ন থাকে আমাদের তাহলে তার ভিতরে আমাদের মোস্ট প্রায়োরিটি যেটা থাকবে সেটা আগে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এবং বাকিগুলো আস্তে আস্তে প্রায়োরিটি বেশিছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম দিকে মনে করো যে আয়ন গুলো ছিল তার ভিতর থেকে মোস্ট প্রায়োরিটি যেটা পাবে সেই আয়নটা প্রথমে মেটাল হিসেবে কনভার্ট হয়ে গেল বা তারপরে আসবে সেকেন্ড স্টেপ মানে বাকি যে প্রায়োরিটি হিসাবে তো সেই কথাটাই যে এখানেও যদি একই রকম দুইটা তিনটা চারটা নেগেটিভ আয়ন থাকে তার মধ্যে যার প্রায়োরিটিটা যত বেশি হবে সে আগে গ্যাস গ্যাস হবে বা আগে এক্সট্রাক্ট হবে বাকিগুলো ওয়ান বাই ওয়ান তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না তবে তোমার যদি স্পেসিফিক টার্গেট থাকে যে হ্যাঁ আমি এখান থেকে ওইটাকেই করব আর বাকি কোনোটাকে করব না তখন হয়তো বা আমাদের ইলেকট্রোড চেঞ্জ করা লাগতে পারে অথবা আমাদের ইলেকট্রো লাইট আমরা একটু ভিন্ন নিব সেটা আলাদা জিনিস বাট ইন জেনারেল ইন জেনারেল উই ক্যান সে দ্যাট জাস্ট ইট উইল ডিপেন্ড অন দ্য প্রায়োরিটি হুইচ ওয়ান ক্যান গেইন ইলেকট্রন ফ্যাস্টার কম্পেয়ার টু আদার ওয়ান অন্য যে কোনো আয়নের দেখো সোডিয়াম আয়ন পটাশিয়াম আয়ন কন তারপরে এর যে কোনো আয়নের যদি চারটা পাঁচটা পজিটিভ আয়ন থাকে সেক্ষেত্রে যার প্রায়োরিটি সবচেয়ে বেশি সে প্রথমে আয়নটা হবে মেটাল হিসেবে তৈরি হবে বাকিটা মেশের সলিউশনের মধ্যে থাকবে ওই যখন ফার্স্ট প্রায়োরিটি যেটা শেষ হয়ে যাবে তারপরে আসবে সেকেন্ড প্রায়োরিটিটা ওকে সো দা ইলেকট্রো রিফাইনিং তাহলে এখন আমরা রিফাইন করতে গেলে কি করব তাহলে আমাদের এটার মধ্যে যদি অনেক কিছু আজে বাজে ময়লা আবর্জনা থাকে তার মধ্যে ওইগুলো তো রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করবে না তাই না তা সেখান থেকে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র এই ইলেকট্রনের গায়ে জমা হবে পিওর যে মেটালটা তাহলে আমরা পিউরিফাই করতে পারছি যেটার আমরা মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ড ব্যবহার করি রিফাইনিং ওকে পিউরিফাই সেটাকে আমরা রিফাইন বলি তাহলে রিফাইন করা সম্ভব হলো ইলেকট্রোকেমিক্যালিকোডাকশনিয়ামোস্টাইজ তাহলে আমরা যে প্রসেসটা দেখাইলাম আমি বলেছি যে মোটামুটি সব ধরনের মেটালকেই কিন্তু আমরা এই ইলেকট্রোলাইটিক প্রসেসের মাধ্যমে এক্সট্রাক্ট করতে পারি সো এই ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেস কিন্তু খুবই মানে ইউজফুল এবং মোটামুটি সব ধরনের মেটালকে পিউরিফাই করার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি এখন আমরা দেখি যে দুই রকমের সেলের মধ্যে কম্প্যারিজনটা কি যে গ্যালভানিক সেল कनेक्शन देवे तक रेडक्स पटेंसियल रिडक्शन रियक्शन मध्यम ইলেকট্রন তৈরি করবে যার মানেই হলো কি ওর ভিতরে যে কেমিক্যাল যে এনার্জিটা ছিল সেই এনার্জি থেকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হিসেবে পাবো আর ইলেকট্রোলাইটিক সেলটা কি জাস্ট এটার অপোজিট যে ওইখানে এখানে বলেছি কেমিক্যাল রিয়াকশনের মাধ্যমে এনার্জি তৈরি হবে আর এইখানে এনার্জির মাধ্যমে কেমিক্যাল রিয়াকশন হবে দেখো কনজিউম ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি না এই যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা ব্যবহার করে একটা घटाब কন্টেন নেগেটিভলি চার্জড অ্যানোডস এন্ড পজিটিভলি চার্জড ক্যাথোডস সো এখানে আছে কি নেগেটিভলি চার্জড অ্যানোড 
মানে অ্যানোডটা থাকবে নেগেটিভ চার্জ আর ক্যাথোড থাকবে পজিটিভ চার্জ ওকে কন্টেন্ট পজিটিভলি চার্জ অ্যানোড তাহলে এখানে দেখো এখানে হলো নেগেটিভলি চার্জ ছিল কেনিসেটা অ্যানোডটা আর এখানে অ্যানোড হয়ে যাচ্ছে পজিটিভ আর ক্যাথোড হয়ে যাচ্ছে নেগেটিভ these are spontaneous cell reactions example jodi boli eta holo ki just koi dhoroner kon dhoroner mesher jonno mane amra ei galvanic cell ta toiri korte pari othoba explain korte pari just shudhumatro spontaneous mane jodi kokhono amra jokhon bolechi je ekta dry cell kokhon noshto hoye jay jokhon or bhitore je chemicals gulo thake sei chemicals gulo আর স্পন্টেনিয়াসলি কোনো বিক্রিয়া করতে পারে না তার মানে শুধুমাত্র মানে ওর বিক্রিয়া কমপ্লিট বিক্রিয়া কমপ্লিট মানে জাস্ট যতটুকু জিঙ্ক আয়ন ছিল জিঙ্ক সরি জিঙ্ক মেটাল ছিল সেই মেটালটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে মানে কমপ্লিট ই হয়ে গেছে মানে চেঞ্জ হয়ে আমাদের কপারে কনভার্ট হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আর আমাদের কোনো জিঙ্ক নেই তার মানে ও বিক্রিয়াটা আর স্পন্টেনিয়াসলি হচ্ছে না দেন फेले दीते हैं रिचार्ज करा जाए ना प्रचुर मोबाइल डिवाइस प्रत्येक हाथ हाथ तो गोनियत व्यवहार कर प्रचुर प्राइमरि सेल गुज कर रियक्शन सरि कैमिकल देखने डायग्रामिटिक सेल तो इलेक्ट्रिसिटी माध्यम इलेक्ट्रोड गो मन करो आरोप जमा जो यूज करी इलेक्ट्रोड गो आस्ते 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 खुए खुए तो मुहूर्ते कि मैं आगे जो क्लस आगे डायग्राम टाइम शेष हो जाए बिक्रिया शेष इलेक्ट्रोड शेष हो गो अथवा इलेक्ट्रोलाइट शेष हो गो भाव इलेक्ट्रोलाइट शेष हो गए 
রিজেনারেট করতে পারি তাহলে আমরা ওই সেলটাকে আবার ব্যবহার করতে পারবো তো এই হলো আমাদের দুইটা সিস্টেম दाम তো সেটা আর একটা মোবাইলের ব্যাটারি যদি আমরা চিন্তা করি অন এন এভারেজ একটা ভালো কোয়ালিটির ব্যাটারি যদি তুমি চিন্তা করো সে ক্ষেত্রে 400 500 600 700 বা 1000 টাকার দাম আছে সো এই যে এবং ওই ব্যাটারির সাইজটা খুব ছোট কিন্তু ওই যে নিশের কথা বললাম যে অলিম্পিক ব্যাটারি যদি একটু মোটা যেটা আছে বড়টা ওটা নাও ওটার দাম এখন মনে আর একটু বেশি এখন কত আছে জানি না ঠিক তো একসময় আমরা কিনতাম এটা 12 টাকা করে कार्बन दिए दिए खुब चीप प्लेटे सम्भव तो जे कारण की रिइजेबल ना अच्छा তো এই হলো তাহলে সেকেন্ডারি সেল আর প্রাইমারি সেল এটা দুইটা আলাদা জিনিস বুঝতে পারলাম যেটাকে আমরা রিচার্জ করতে পারি দ্যাট ইস সেকেন্ডারি সেল যেটাকে রিচার্জ করতে পারি না একবার ইউজ করে ফেলে দিতে হয় দ্যাট ইস প্রাইমারি সেল ওকে মোস্ট অফ দা প্রাইমারি ব্যাটারিস মাল্টিপল সেলস কানেক্টেড ইন সিরিজ প্যারালাল অর এ কম্বিনেশন অফ টু অফ দা টু আর কনসিডারড ওয়েস্টফুল এন্ড এনভায়রনমেন্টালি হার্মফুল ডিভাইসেস দিস ইজ বিকজ দে রিকোয়ার अबाउट 50 times the energy they contain in their manufacturing process they also contain many toxic metals and are considered to be hazardous waste mane ekhon kar shomoy kintu oi je primary cell gulo primary je battery gulo ache beshirbhag khetre e gulo ekhon ar toiri use kora hoy na karon she khetre oi ta ekbar toiri korte kintu onek beshi energy dorkar hoy tar pore abar mane okhan theke je energy ta pacchi ekbar use kore shob shesh ফেলে দাও তারপরে তাহলে সেক্ষেত্রে ওর ভিতরে যে টক্সিক কেমিক্যালস গুলো মেটাল গুলো থাকে সেগুলো কিন্তু আমাদের পরিবেশের জন্য অনেক ক্ষতিকর যে কারণে আমরা যদি একই জিনিস বারে 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 ব্যবহার করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমাদের মানে মনে করো একটা মোবাইলের ব্যাটারি দিয়ে আমরা এই যে আমার একটা ফোনের আমি ইউএসএ গেছি দুই হাজার উনিশ সালের উম কত দুই সালের অক্টোবরে অক্টোবরে গেছি আর এই যে এখন দুই সাল তার মানে प्रतियत नित्य नतन बैटारी क्या कथा इलेक्ट्रोलाइट प्लैटफर्म फर आयनिकम उदाउट 
তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যদি দুইটা হাফ সেল থাকে দুইটা হাফ সেলের মধ্যে যদি আমরা একটা সল ব্রিজ দিয়ে সল ব্রিজটা মানে কি আসলে কখনো কখনো হতে পারে আমাদের এই যে একটা আয়ন দ্বীপ মানে আয়ন মিশানো অথবা মনে করে সোডিয়াম ক্লোরাইড ভিজিয়ে আমরা একটা ই নিলাম পেপার সল ব্রিজটা স্যার কেসিএল হয় না সব সময় সব সময় কেসিএল হতে হবে এমন কোনো কথা নেই प्लैटफर्म फर आयनिक कन्टैक्ट शुदुम्रयन जार मध्य दिए जीरो रियक्शन कर मत परिस्थिति नहीं तक सेल टा के फेले दीब ओके देंडेंसि इलेक्ट्रोड which is in contact with an electrolyte to lose or gain electrons is described by its electrode potential mane kono ekta ion je seta ashole koto druto electron dan ba grohon korbe tar measurement tai amra ashole bole thaki electrode potential tale ekta electrode jokhon ekta electrolyte er moddhe dip kora thake tokhon seta hoy electron grohon korbe othoba electron dan korbe क्षेत्र पटेंसियल पटेंसियल जिसपतियल बेर करते चाहिए व्यवहार करोजें इलेक्ट्रोड निहा 
মাথো নাফিস মুহিম এরা কেউ কিন্তু কোনো কথা বললো না 